ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மற்றும் அல்காரிதம் பத்தி பார்க்க போறோம் இது வந்து ரொம்ப தியரிட்டிக்கலா இல்லாம நீங்க வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் பத்தி நீங்க ஏதாவது ஜாப் இன்டர்வியூல கிளியர் பண்ணணும்னா கோடிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க போறோம் இதுல நிறைய மாடியூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்டென்சிவா ஒரே வீடியோல பண்ண போறதுல சின்ன சின்னதா ஒவ்வொரு வீடியோவா நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த சீரீஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அது வந்து கண்டிப்பா லைக் பட்டன்லயோ கமெண்ட்லயோ எனக்கு தெரிவிங்க அப்படி இருக்கும்போது என்னால மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து இது சம்மந்தமா போட முடியும் கண்டிப்பா இதுக்கு நான் தனி பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்ல சேர்க்கப்படும் ஸோ வீடியோ போகலாம் சரி வெல்கம் பேக் சரி நம்ம முதல்ல வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மற்றும் அல்காரதம் என்ன அப்படிங்கிறத மேலோட்டமா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கோடிங் ப்ராப்ளம் குள்ள போகலாம் ஓகேவா டிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஐக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரதம் நிறைய இடத்துல டிஎஸ்ஐனா என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ அதனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி மேடம் டிஎஸ்ஏ அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரதம் இங்க டிஎஸ்ஏ ஓட டெஃபினேஷன் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ செப்பரேட் எட் இன்டர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரதம் ரெண்டு விஷயத்தை கம்பைன் பண்ணது ஒன்னு வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்னு வந்து அல்காரதம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது தனி அல்காரதம்ங்கிறதும் தனி பட் அதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள ஒரு வந்து கனெக்ஷன் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து போக போக பார்க்கல நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரதம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா நீங்க ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும்னா அதுல அதிகபட்சமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரதம் சார்ந்தா இருக்கும் இது எதற்காக இது முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போதான் வந்து உங்களால் எஃபிஷியண்டாக லோ மெமரி கன்செப்ஷனோடும் அதிக வேகமாகவும் செயலோடும் ஒரு ப்ரோக்ராமை உருவாக்க முடியும் இதை வந்து லோ மெமரி கன்செப்ஷன் சொல்லும்போது ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்டாக இயங்குற ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும் வந்து டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இது ரெண்டையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நல்கிறோம் இதை எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக அதாவது ஸ்பேஸை கம்மியாகவும் டைமை வேகமாகவும் குயிக்காக முடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் செயல்படுத்தணும்னா இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரதம் கான்செப்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அதுதான் வந்து டிஎஸ்ஐக்கான அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பிரித்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அல்காரதம் என்னன்னு தனித்தனியாக பார்க்கணும்னா அதோட விளக்கம் தான் இங்கே இருக்கும் A data structure is defined as a particular way of storing and organizing the data in our devices to use the data efficiently and effectively. So, what are you saying? You are going to program the data. The data is going to be the same. If you are going to retrieve the data, you are going to retrieve the data. If you are going to retrieve the data, you are going to retrieve the data. That is the data structure. If you are looking at the data structure, you are going to see stack, queue, link list, array, strings, etc. You are going to see that. அதில் ஒன்றுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து இனி வர வீடியோக்கள் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் சரி இப்போ நீங்கள் அல்காரதம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அல்காரதம் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ ப்ராசஸ் ஆர் செட் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் ஆர் டிபிகலி யூஸ் டு சால்வ் அ பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஆர் பெர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் கேல்குலேஷன் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமே வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்து அந்த ப்ரோக்ராமை சால்வ் பண்ணுவீங்க அதாவது லாஜிக்கை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணும்போது அதற்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் வந்து அல்காரதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கும் அந்த பல வழிகளில் சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிலது வந்து ரொம்ப சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அப்ரோச் வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் கொடுத்தாலுமே அதை வந்து பயன்படுத்துறது வந்து சரியான ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது பழையபடி அதே தான் குறைந்த மெமரியோடும் வேகமும் செயல்படுத்தும் ஒரு லாஜிக்கை இம்ப்ளை பண்ணுற அல்காரதம் வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணும் அதுதான் வந்து அல்காரதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரதம் ரெண்டு ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து சரியாக இயங்கும் போது தான் உங்களால் ஒரு எஃபிஷியன்ட் ப்ரோக்ராமை உருவாக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ அடுத்தது வந்து அரேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸில் டூ பாயிண்டர் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம முதல்ல டூ பாயிண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அரேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸை பொறுத்த வரை இந்த டூ பாயிண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற
டூ பாயிண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி நீங்கள் அந்த அல்கோரிங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது வந்து நான் வந்து ஒரு பைத்தாலில் ஒரு கோடு பண்ணி காட்ட போகிறேன் அது வந்து கூகுள் கொலாப் அப்படிங்கிற நோட் புக்கில் நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஜூபிட்டர் பயன்படுத்துகிறதுனா நீங்கள் ஜூபிட்டர் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு ஐடி பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த கூகுள் கொலாபுக்கு போய்க்கலாம் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் இந்த கூகுள் கொலாபில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து பைத்தான் வந்து கோட் பண்ணிக்கலாம் நியூ நோட் புக்கில் போய்ட்டு நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பைத்தான் நீங்கள் கூகுள் கொலா பற்றி நீங்கள் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா அதற்கு நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் பட் இதற்கான லிங்க்கை நான் கொடுக்குறேன் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நியூ நோட் புக் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஸோ இதில் தான் நான் வந்து நம்ம பைத்தான் கோட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அது முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் செக் பேலின்ட்ரோம் அப்படின்னு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் செக் அண்டர் சிஹெச்கி அண்டர் ஸ்கோர் பேலின் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் நான் இன்புட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்க போகிறேன் அது வந்து எஸ்டிஆர் அப்படின்னு நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இந்த லைனை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் வந்து செக் பேல் அண்டர் ஸ்கோர் பேலன் அதுக்கு வந்து நான் இன்புட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இங்கே டூ பாயிண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு இன்டிஜர் பயன்படுத்துவோம் ரெண்டு இன்டிஜர் வேரியபிள் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம இதுக்கு வந்து எல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எல்னா லெஃப்ட்டு ஸோ அதை வந்து நான் இனிஷியேட் பண்ணல ஜீரோ அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு வேரியபிள் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ரைட் அதாவது ஆர் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் எடுக்கணும் ஓகேவா லென்த் ஆஃப் எஸ்டிஆர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் அந்த லென்த் மைனஸ் ஒன் அதுதான் வந்து நம்ம ஆறாக வைக்கணும் நீங்கள் எதுக்கு மைனஸ் ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் மறுபடியும் நீங்கள் பிபிட்டுக்கு வரேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க ஒவ்வொரு லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் நம்ம இந்த ஹலோ ப்ரோ தவிர லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஃபைவ் அதுலேருந்து நான் ஒன் மைனஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர் வந்து ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோட ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற எந்த கேரக்டர் போய் ப்ரோக்ராம் டார்கெட் பண்ணணும் அந்த கடைசி கேரக்டரான ஓ போய் டார்கெட் பண்ணணும் ஓகேவா அதனால தான் வந்து லென்த் ஆஃப் எஸ்டிஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வைல் லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வைல் என்ன சொல்கிறேன்னா எல் லெஸ் தென் ஆர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்து என்ன ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எல் ஜீரோன்னு இருக்கு நம்ம ஆர் என்ன இனிஷியேட் ஆயிருக்கு இந்த ஹலோன்னு எடுத்துக்கட்டே வச்சுக்கோம் ஃபோர் இனிஷியேட் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபோர்னா எஸ் இல்லையா ஓகே அந்த லாஜிக் வந்து பாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இஃப் எஸ்டிஆர் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற எந்த இண்டெக்ஸு எல் நாட் ஈக்குவல் டூ இதோட சிம்பிள் பேர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டூ இதை நீங்கள் ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற செக் பண்ணணும்னா டபுள் ஈக்குவல் டூ போடணும் நான் வந்து நாட் ஈக்குவல் டூ மட்டும் எடுக்கிறேன் நான் இதை கோட் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஆர் கோலன் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஓகே கொடுக்கலாம் ஓகே அதான் கீபோர்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட கவுண்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ எல் ஈக்குவல் டு எல் பிளஸ் ஒன் ஆர் இங்கே ஒரு ட்ரிக் இருக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் மைனஸ் ஒன்னு பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த டூ பாயிண்டரை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபஸ்ட்லேருந்து அப்படியே பாஸ் பண்ணி போவோம் அதே சமயத்தில் லாஸ்ட்லேருந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் ஸோ லாஸ்ட்லேருந்து ரிவர்ஸில் வரும்போது லாஸ்ட் இப்போ ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற வேர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இல்லையா ஸோ ரிவர்ஸில் வரணும்னா என்ன பண்ணணும் நான் ஆரை வந்து ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ரிவர்ஸில் அதுக்கு முந்தின கேரக்டருக்கு வந்து பார்க்கும் ப்ளஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட்லேருந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் அதுதான் வந்து நம்ம லெஃப்ட்டுங்கிறத இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் ரைட் அப்படிங்கிறத சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இஃப் ஸ்ட்ரிங்லேருந்து நான் வெளியே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன் ரிட்டர்ன் ப்ரூவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரி இப்போ நம்ம இந்த கோட் பண்ணியாச்சு கோட் பண்ணிவிட்டு நான் இதை வந்து என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் இந்த பிபிடி வச்சு சொல்கிறேன் ஓகே இதே கோடை நான் அப்படியே கொஞ்சம் மாடிஃபைடாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் நம்ம அங்கே போய் பார்ப்போம் அதே கோடு தான் பட் வேறு உங்களுக்க
இருக்கட்டும் சரி இருக்கட்டும் சரி இந்த ஹலோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹலோ அப்படின்னு இங்கே ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் இன்டீஜர் வந்து இன்டீஜர் வேரியபிள் இனிஷியேட் பண்ணுறோம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன டூ பாயிண்டர் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ரெண்டு இன்டீஜர் வேரியபிள் பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் வந்து லெஃப்ட் ரைட் இந்த லெஃப்ட் என்ன பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஒவ்வொரு கேரக்டராக பார்க்கும் ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா ரைட் சைட்லேருந்து ஒவ்வொரு கேரக்டர் ரிவர்ஸில் பார்க்கும் ஓகேவா அதனால தான் லென்த் எஸ்டிஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் நம்ம செக் பண்ணுறக்கு என்ன பண்ணுறோம் வைல்ட் லூப் பயன்படுத்தும் இந்த வைல்ட் லூப்பில் என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு எல் லெஸ் தென் ஆர் ஆ அப்படின்னு பார்க்கும் அதாவது இது ஏன் நம்ம இது செக் பண்ணுறோம்னா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து எல் என்ன இருக்கு ஜீரோ இருக்கு ஆர் வந்து ஃபோர் இருக்கு இந்த கண்டிஷன் பாஸ் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்தது இஃப் கண்டிஷன் போகும் எஸ்டிஆர் ஆஃப் எல் அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ எல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் என்ன ஹலோ ஹலோவில் இருக்கிற ஜீரோத் கொஷன் ஸ்ட்ரிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் ஜீரோத் கொஷன் ஸ்ட்ரிங் என்ன இருக்கு ஹெச் இருக்கு ஓகே அது வந்து எஸ்டிஆர் ஆஃப் எல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஹெச் இருக்கும் அடுத்தது எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஆர் ஆர் என்ன வேல்யூ இங்கே நமக்கு ஃபோர் அப்போ ஃபோர்த் கொஷனில் என்ன இருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓ இருக்கு ஓகேவா ஓ போடுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலா அப்படின்னு பார்க்குறோம் நாட் ஈக்குவல் இல்லையா கரெக்ட் ஹெச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஓ அப்போ என்ன ஆகும் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஃபால்ஸ்ங்கிற பட்சத்தில் திஸ் ஸ்ட்ரிங் இஸ் நாட் அ டேலண்ட்ரோம் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் வந்து லாஜிக் சால்வ் ஆகிடுச்சு வெளியில் வந்துருச்சு ஒருவேளை இப்போ நம்ம இந்த பாப் அப்படிங்கிற எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் பாப் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இதில் எல் ஜீரோ இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ சாரி நம்ம முன்னாடி இந்த ரேஸ் காருக்கான டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன் லென்த் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ த்ரீ சரி இந்த ஆர் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூவாக இருக்கும் என்ன அடுத்தது என்ன பண்ணும் இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலா அப்படின்னு பார்ப்போம் இது ரெண்டும் ஆக்சுவலா ஈக்குவல் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த இஃப் கண்டிஷன் குழு போகாது டக்குன்னு அடுத்த லைன்ல போயிட்டு என்ன பண்ணணும் எல் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ எல் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எல் ஜீரோல இருந்து இங்கே இப்போ என்ன ஆகும்னா ஒன்னு மாறிடும் அடுத்தது ஆர் வேல்யூ டிக்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ ஆர் என்ன ஆகும் டூல இருந்து ஒன் ஆயிடும் ஓகேவா ஒன் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது வைல்ட் லூப்ல போகும் இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணோம் நான் அது வைலுக்கும் இஃபுக்கும் ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் விட்டு என்னென்ன கோடெல்லாம் பண்ணணும் அது வந்து வைல்ட் லூப்புள்ள அடங்கும் ஆனால் இந்த ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைல்டுக்கு நேராக கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த ரிட்டர்ன்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வைல்ட் லூப்புள்ள வராது இப்போ நம்ம வைல்டு ஒன்றும் ஃபெயில் ஆகல ஸோ இது ரெண்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு உடனே இங்கே போய் பார்க்குது இப்போ எல் என்ன ஒன் இல்லையா ஆர் என்ன ஒன் ஒன் லெஸ் தென் ஒன் ஆ இல்லை தானே ஃபெயில் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுனா அது அப்படியே வெளியில் வந்துடும் வெளியில் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துரும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஒரு பேலண்ட்ரோம் டெக்ஸ்ட் ஸோ நம்ம ஏன் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம்னா இப்போ பி அப்படிங்கிறது லாஸ்டிங் கம்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அது ரெண்டு ரெண்டும் வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் தின ஸ்ட்ரிங் இப்போ நம்ம அடுத்து இன்க்ரூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் இது வந்து ஓங்கிறத குறிக்கும் அதே சமயத்தில் ஆறு வந்து ஓ தான் குறிக்கும் இப்போ இந்த எல் ஆர் ரெண்டுமே ஒரே லெட்டர் தான் குறிக்குது அந்த ஒரே ஓ அப்படிங்கிற லெட்டர் தான் குறிக்குது அப்படி இருக்க வச்சால் அதை கம்பேர் பண்ணுமா தேவையில்லையா ரெண்டுமே ஒன்று தான் குறிக்குது ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து ஈக்குவலாக தான் இருந்து ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதனால வந்து நம்ம அந்த லாஜிக்கு போய் செக் பண்ணவே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு எல் லெஸ் தென் ஆறாக இருந்ததுன்னா வெளியிலே வந்துடு அதை நீ செக்கே பண்ணுவனா அது வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளியே வந்துடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு நம்மளோட லாஜிக் பிரகாரம் எல்லாமே ட்ரூ ஆயிடுச்சு ஸோ இட் இல் ரிட்டர்ன் ட்ரூ விச் மீன்ஸ் தட் பாப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் இன்புட்டாக கொடுத்தேன்னா இட்ஸ் அ டேலண்ட் ரோம் அப்படின்னு சொல்லிடும் சரி இந்த டூ பாயிண்டர்னால என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்து அதை வந்து பேலண்ட்ரோமா இல்லையா அப்படின்னு பாருன்னா நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு காம்பினேஷனாக எடுத்து எடுத்து மேட்ச் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்பாமினேஷன் காம்பினேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இந்த பே இந்த டூ பாயிண்டர் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே போவோ
தவறான பிராக்கெட் கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ இதையும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ரன் பண்ணோம் ஜியூட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் ஹலோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபால்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ பேலண்ட் ரூம் அப்படின்னு வந்துருச்சு சரி இதே வந்து நான் நினைச்சீங்கன்னா பாருங்க அதில் வந்து நான் தமிழில் ஃபுல்லாக வந்து பேசிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கே தெரியல எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜும் உங்களுக்கு இல்லைனாலுமே பேசிக்ஸ்லேருந்து பைத்தானை பற்றி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் எரர் ஹேண்ட்லிங் அப்புறம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பைத்தானில் நல்ல ஃபவுண்டேஷன் நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கும் நீங்கள் பைத்தானில் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக மாறிடுவீங்க ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு பைத்தான் கற்றுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா எங்களோட கோர்ஸை செக் பண்ணி பண்ணுங்கள் அதுக்கான லிங்க் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக உங்களோட பைத்தம் ப்ரோக்ராமிங் ஜேர்னியில் அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இது மாதிரி இன்னும் நான் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு டெக்னிக்காக ஒவ்வொன்றும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என் ஐடியா ஃபிஷர்ஸ் அல்காரதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வாஸ்ட் டாப்பிக்கு ஒரே வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியாது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் கொடுக்க வேணுமா என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு சீரியஸ் மாதிரி இதை உருவாக்குறேன் மேலும் இது சம்மந்தம் வேறு கொஷின் இருந்தாலும் கமெண்ட் பார்த்து சொல்லுங்கள் அதுக்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் இன்னும் நல்ல வீடியோ மறுபடியும் பார்க்குறேன் அதுவும் கார்த்திக்